നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗിരീഷ് സാറാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ താഴെയുള്ള ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ വീഡിയോ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ താഴെ ചെലവഴിച്ചാൽ മതി മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കാം ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനൊരു അമ്പത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ തമ്മിൽ എൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കാണാം അമ്പത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഒരഞ്ച് എണ്ണോട് എക്സ്ട്രാ തരും അമ്പത്തി അഞ്ചാക്കും കാരണം നമ്മൾ പഴുത് അടച്ചു വേണമല്ലോ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണം കാരണം നമുക്കിത് നിർണായകമാണ് നിർണായക പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ട് ഈ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യനും അമ്പ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഇരുന്ന അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടെ അമ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ ഫുൾ ആൻസേഴ്സ് മാഷ് ചെയ്തു തരും അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻസും മോഷൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനും മോഷൻ്റെ പ്ലെയിനും ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം അതിൻ്റെ താ ഈ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഫ്രീ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട്സുകളെല്ലാം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നോട്ട്സാണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ നല്ല കിടുകാച്ചി ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർഗ് ഞാൻ കണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗിനെ എല്ലാ മാർഗ് വൺ മാർഗ് ടു മാർഗ് ത്രീ മാർഗ് ഫോർ മാർഗ് ഫൈവ് മാർഗ് എല്ലാ വെയിറ്റും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ വർക്ക് എനർജി പവർ പിന്നെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റോ പാർട്ടിക്സ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പ്രയാസമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ സിമ്പിളായിട്ട് അര മണിക്കൂർ താഴെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് അര മണിക്കൂർ ഉള്ളത് അതിനകത്ത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത് മൂന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് മാർഗ് വരെ ഉറപ്പിക്കാവുന്നൊരു വീഡിയോ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് അവനൊരു ബാഹുബലിയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അന്നേരം ഇത്രയും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല മാർഗ് ഇട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് കമ്പനി ഇടുക മാക്സിമം കുട്ടികളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കരുത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻഷൻ കൂടും ഏത് പരീക്ഷയായാലും അല്ലേ അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ പതുക്കെ പതുക്കെ പഠിച്ച് 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 പോകും ഒരു ദിവസം അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് തീർന്നിട്ട് റിവേസ് ചെയ്ത് റിവേസ് ചെയ്ത് റിവേസ് ചെയ്ത് ആട്ടിപൊളിയായിട്ട് പോകാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യും സിമ്പിൾ ദിസ് ഈസ് ഇ ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലായോ സാറേ മനസ്സിലാകണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി പോകും അന്നേരം നമുക്ക് ഇനി ചാൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും നന്നായി പഠിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവരെല്ലാം ആദ്യമേ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അന്നേരം നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് ബുക്കും എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് പഠിച്ച് അങ്ങ് തീർക്കാം അതിന് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളൊന്നും വേണ്ടേ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഏത് സമയത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം പഠിക്കാം എന്നിട്ട് ബുക്കുമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുക ഞാൻ നന്നിരിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ തുടങ്ങാം മെക്കാനിസ സോൾസി നിർത്താം മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മാർഗ് വരെ ഉറപ്പിക്കാം എപ്പോഴും കണ്ണാ സൂപ്പറായിരിക്കേ നേവർ എവർ ഗിയോ അന്നേരം ഈ ഇരുന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചങ്ങ് തുടങ്ങാം ഫിസിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ഞാൻ കരുതുന്ന എനിക്ക് ഇത്രയും വർഷങ്ങളിൽ തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ചോദിക്കുന്ന വൺ മാർഗ് ടു മാർഗ് ത്രീ മാർഗ് ഫോർ മാർഗ് ഫൈവ് മാർഗ് എല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ലിങ്കി ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ നിന്ന് അത്രയും വെയിറ്റേജ് അനുസരിച്ച് ആ വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ട 
ലോസ് ഓഫ് മോഷനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്ന് ലോസ് ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോ പലരും വിചാരിക്കൂ അത് വേണ്ട അതൊന്നും പരീക്ഷിക്കത്തില്ല വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പല ആവർത്തി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയും ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വസ്തു റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അതിനെ നമ്മൾ തന്നെ അത് മൂവ് ചെയ്തില്ല അതിനെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ഉറപ്പായിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വസ്തു എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും ഇതാണ് ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ എവറി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ അൺലെസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ പഠിക്കണം വേറെ ഒരു രീതിയിലും പഠിക്കരുത് ന്യൂട്ടന്റെ ലോയെ നമ്മുടെ രീതിയിലാക്കി മാറ്റരുത് ഓക്കെ അതെ എവറി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ അൺലെസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അൺലെസ് ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ ഇറ്റ് എന്ന് അൺലെസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ ഇറ്റ് എന്നാക്കാം അൺലെസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇത് ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതുപോലെ പഠിച്ചോണം ഒരു മാറി ലൂസ് അടുത്തെ ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദി അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ ഇറ്റ് and it takes place in the direction of force adu node the rate of change of moment ipo ningal statement padikka nammal idine kurichu detail aayittu aanu chapter il ellam padikkunnathu statement padikka the rate of change of momentum is directly proportional to the unbalanced external force acts on it and it takes place in the direction of force third law എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ലോയാണ് ടു എവെ റിയാക്ഷൻ ദർ ഇസ് അൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല മാർഗ്ഗം കിട്ടും പഠിക്കുന്നില്ല തോറ്റുപോവുക ഇത് ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോയാണ് ടു എവെ റിയാക്ഷൻ എല്ലാ ആക്ഷനും ദർ ഇസ് അൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ വരാം ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്ന് ലോസ് ഉറപ്പായിട്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ഫോഴ്സും രണ്ട് ഇനേർഷി ഒന്ന് ഫോഴ്സും രണ്ട് ഇനേർഷി അന്നേരം ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ഫോഴ്സ് രണ്ട് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു റെസ്റ്റിരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നാലും ഒരു ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൻ ആണ് സി ജി സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള യൂണിറ്റ് ഡൈൻ ആണ് വൺ ന്യൂട്ടൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഡൈൻ ആണ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആ ക്ലിയർ ആയേ ഇനി ഇനേർഷ്യ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ എബിലിറ്റി ആണോ ഇന്നബിലിറ്റി ആണോ കഴിവാണോ കഴിവുകേടാണോ എന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇന്നബിലിറ്റിയാണ് കഴിവുകേടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല സ്പീഡിൽ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലിജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ആഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിന് കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇന്നബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇനേഷ്യ എന്നാലും ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ഫോഴ്സും രണ്ട് ഇനേഷ്യ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ഓക്കെ ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് നോട്ട് നല്ല ക്രീം നോട്ടുകളാണ് മൊമെന്റവും ഇമ്പൾസും ഏതൊക്കെയാ ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് മൊമെന്റവും ഇമ്പൾസും എന്താണ് മൊമെന്റം ഇറ്റ് ഈസ് ഇ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി മൊമെന്റം ഡിനോട്ട് ലെറ്റർ പി ആണ് കേട്ടോ ഡേ പി ആണ് മൊമെന്റം ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി അതിനെ പി ഈസ് ഇക്കൽ ടു എം വി മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം വെലോസിറ്റി യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മാസിന്റെ
സോറി ഇമ്പൾസിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെയർ എന്ന് പറയാം കാരണം രണ്ടിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് സെയിം ആണ് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെയും ഇമ്പൾസിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആണ് അതിന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യുക ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോഴ്സും ഇനേർഷ്യയും ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് മൊമെൻറ്റവും ഇമ്പൾസും എന്താണ് മൊമെൻറ്റും എന്താണ് ഇമ്പൾസ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇനി രണ്ട് മാർക്കിന് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ പെടുന്നതാണ് രണ്ട് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്കാണ് ഫിസിക്സ് ഇച്ചിരി പാടെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൂഫ് പ്രൂവ് എ ഫി സിക്കൽ ടു എം എ ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ വെച്ച് എ ഫി സിക്കൽ ടു എം എ എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ അനുസരിച്ച് എന്താ നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഇത് മൊമെൻറ്റം പി അല്ലേ ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ വരും ഡി പി ഇപ്പം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ത് വരും മൊമെൻറ്റം ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഏത് ഫോഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിനോട്ടിലേറ്റർ ഫോഴ്സ് എഫ് ആ അതാണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കി എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കണം അതൊരു ഈക്വൽ കൊടുക്കണം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി കെ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നാൽ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റോ അല്ലേ മൊമെൻറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി എന്നാൽ എം വി എം യു മൊമെൻറ്റോ അല്ലയോ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തുവാ എം വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റോ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റോ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം വി മൈനസ് എം യു എന്നൊരു എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു ഡി പി ക്ക് പകരം എം വി മൈനസ് എം യു ബൈ ഡി ടി ക്ക് പകരം ടി എന്ന് കൊടുത്തു എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു എം വി മൈനസ് എം യുവിൽ നമുക്ക് എം കോൺസെൻറ്റായിട്ട് എം കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്നാൽ എം ഇൻ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ഇടേ വി മൈനസ് യു ബൈ ടി വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് വി മൈനസ് യു ബൈ ടി അതിനുവരെ എന്ത് കൊടുക്കാം എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു എം എ എന്ത് സിമ്പിളാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പെട്ടെന്ന് പറയട്ടെ എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാൽ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഡി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വി മൈനസ് എം യു എന്നാലും എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വി മൈനസ് എം യു ബൈ ഡി ടിക്ക് വരും ടി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു എം ഇൻ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി വി മൈനസ് യു ബൈ ടിക്ക് പകരം നമ്മൾ എ ദേ ഫോർ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ത് രണ്ട സൂപ്പർ ആണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രൂഫ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ എം എ രണ്ട് മാർഗിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ രണ്ട് മാർഗ് ചോദിക്കുന്ന മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷോ ദാറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ഇമ്പൾസും ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റവും ഇമ്പൾസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇമ്പൾസ് ഡിനോട്ട് ലെറ്റർ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി പി ഐ എൻ ഡി പിയും സെയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അല്ലേ ഫ്രം ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി അതിൽ നിന്ന് ഡി പി ഈസ് ഈക്വൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ എഫ് ഇൻ ടു ഡി ടി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ഇമ്പൾസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻ ടു ഡി ടി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു വണ്ണും ടു നിങ്ങൾ നോക്കി ഒരു സൈഡ് സെയിം അല്ലേ താണ്ടി എഫ് ഇൻ ടു ഡി ടി ഒരു സൈഡ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഒരു സൈഡ് എ ആണ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ എഫ് ഇൻ ടു ഡി ടി ഒരു സൈഡ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഡി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഈസ്
ഓക്കെ ഇനേഷ്യൽ മാസ് ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ മാസ് ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസിൽ ഇല്ല മോശ ബോഡിനെ ലിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കേസുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഇനിയും വേണ്ടതാണ് ഡിവനാണ് ഇതിനകത്തൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം റിപ്പീറ്റഡ് പ്രോബ്ലമാണ് സെയിം പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം എ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഹിറ്റ്സ് ബാക്ക് എ ബോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ബൗളർ വിത്തൌട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇൻസ് ഇനീഷ്യൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇഫ് ദി മാസ് ഓഫ് ദി ബോൾ ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഡിറ്റർമിൻ ദി ഇംബൾ സെംബാർട്ട് ടു ദി ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളി അറിയാമെന്നവർക്ക് അറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ബാറ്റ് ചെയ്യും അവിടുന്ന് ബോൾ ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ നിന്ന് ബോൾ ചെയ്യുക ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അല്ലേ ബോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ ബാറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ബോൾ ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ബോൾ ചെയ്യുന്നു അന്നേരം എ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഹിറ്റ്സ് ബാക്ക് എ ബോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ബോൾ ബോൾ ഓഫ് വിത്തൌട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇൻസ് ഇനീഷ്യൽ സ്പീഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൾ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ബോൾ ചെയ്യുന്ന ഇനീഷ്യൽ സ്പീഡാണ് ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ അതായത് ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പക്ഷേ വി ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് കാരണം ബോൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അത് ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് വി ഇസ് ഇക്കൽ ടു മൈനസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇനി മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഇമ്പൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം പല കുട്ടികളും ഒന്നിട്ട് നോക്കും ഇമ്പൾസ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇതാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈം ഇവിടെ ഫോഴ്സും ഇല്ല ടൈമും ഇല്ല അന്നേരമാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് കാണാൻ ഐ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഡി പി അതൊരു ഡി പി ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഡി പിക്ക് വരെ നമുക്ക് എം വി മൈനസ് എം യു എന്ന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എം വി മൈന ഡി പിക്ക് വരെ എം വി മൈനസ് എം യു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു എമ്മിന് വരെ എന്ത് കൊടുക്കാം സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വിക്ക് വരെ മൈനസ് ടോൾ മൈനസ് ടോൾ മൈനസ് ടോൾ മൈനസ് ടോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോറിന് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഐ ഇസ് ഇക്കൽ ടു മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ഇമ്പൾസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ഈ പ്രോബ്ലം ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചേക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്കിത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉത്തരവ് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് മാഷ് ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് സിമ്പിളാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം കേട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് പറയുക സിമ്പിളാണോ ഹമ്പിളാണോ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ എന്നൊക്കെ കേട്ടോ ഇനി ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് തേർഡ് ലോ ഫസ്റ്റ് ലോ പഠിച്ചു സെക്കൻഡ് ലോ പഠിച്ചു ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് തേർഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ ആടെ റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്ക് റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഒരു തോക്ക് എടുക്കുന്നു തോക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാഞ്ചി വലിക്കുന്നു എൻ്റെ കാഞ്ചി ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്നു അല്ലേ കാഞ്ചി വലിക്കുമ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകും ആ കാഞ്ചി വലിക്കുമ്പോൾ ആ തോക്ക് ശകലം പുറകോട്ട് പോകും ആ ബാക്ക്വേഡ് മോഷൻ ഓഫ് എ ഗണ്ണിനെ ആ ഗണ്ണ് പുറകോട്ട് പോകാൻ എടുക്കുന്ന ചെറിയതായിട്ട് പുറകോട്ട് പോകും ആ പുറകോട്ട് പോകാൻ എടുക്കുന്ന ഗണ്ണിൻ്റെ മോഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ ആ പുറകോട്ട് പോകാൻ എടുക്കുന്ന വെലോസിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി അന്നേരം ഞാൻ തോക്കൻ്റെ കാഞ്ചി കാഞ്ചി അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു ബുള്ളറ്റ് മുന്നോട്ട് പോയി ഗണ്ണ് ശകലം പുറകോട്ട് വന്നു ആ ഗണ്ണിൻ്റെ ബാക്ക്വേഡ് മോഷനെ പറയുന്ന പേര് റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ എന്നും ആ ബുള്ളറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ എടുക്കുന്ന വെലോസിറ്റിയെ പറയുന്ന പേര് മസ്സിൽ വെലോസിറ്റി മസ്സിൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗണ്ണിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി പറയുന്ന പേര് മസ്സിൽ വെലോസിറ്റി ഇനി എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം മറ്റൊരു മാറുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഞാനിവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എം എഴുതി ക്യാപിറ്റൽ വി എഴുതി സ്മോൾ എം എഴുതി സ്മോൾ വി എഴുതി എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ എം ഗണ്ണിനാണോ ബുള്ളറ്റിനാണോ ബുള്ളറ്റിന് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് പറയും ഷോർട്ട് എന്ന് പറയാം ഷെൽ എന്നൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ ബുള
ബാക്ക്വേഡ് മോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം വി ബൈ എം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദി നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഷോസ് ദാറ്റ് ദി ഗൺ ഈസ് റീകോയിലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക്വേഡ് മോഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സൈൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുത്തേ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സ്മോൾ എം സ്മോൾ വി ബൈ ക്യാപിറ്റൽ രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ റീക്കോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റീക്കോയിൽ ഓഫ് എ ഗണ്ണിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ലാസ്റ്റ് റീക്കോയിൽ വെലോസിറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തിലേ കിട്ടാവുള്ളൂ മൈനസിൽ കിട്ടാവുള്ളൂ നെഗറ്റീവിലെ കിട്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കി ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതങ്ങ് അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അരച്ച് കലക്കി തിമർത്തം കുടിക്കണം അതുപോലെ പഠിക്കണം നമുക്ക് ഒരു മാർഗ് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല എ ഷെല്ല ഓഫ് മാസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു കിലോഗ്രാം ഷെല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബുള്ളറ്റ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു ഈ സ്വൈഡ് ഫ്രം എ ഗൺ ഓഫ് മാസ് ഗണ്ണിന്റെ മാസ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഇഫ് ദി മസിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ഷെൽ മസിൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് റീകോയിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ഗൺ സ്മോൾ എം ബുള്ളറ്റിന്റെ മാസ് എപ്പോഴും സ്മോൾ എം വല്യോ അത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു കിലോഗ്രാം ഇനി ഗണ്ണിന്റെ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം വല്യോ അത് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം മസിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ വി കണ്ടുപിടിക്കണം ക്യാപിറ്റൽ വിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞു മൈനസ് സ്മോൾ എം സ്മോൾ വി ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം എല്ലായിടത്തും ഒരു സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ വി എന്ന് കൊടുക്കുക വി ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു രണ്ട് സീറോ ഒക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടിപ്പോയി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വി ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് റീക്കോയിൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലും വെലോസിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കുക റീക്കോയിൽ ഓഫ് എ കണ്ണിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം മാഷ് പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ റീക്യാപ്പ് ഓർത്തെടുത്തേ നൂറ്റൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോ ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഫോഴ്സ് ഇനേഷ്യ ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോ മൊമെൻറ്റം ഇമ്പൾസ് അത്രയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഇമ്പൾസ് ഈ ഫോഴ്സ് പഠിച്ച് ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ ഇവിടെ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുന്ന റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു ഇവിടെ മുതൽ പല കുട്ടികളും സ്കിപ്പ് ചെയ്യും ഭയങ്കര പാടാണ് മാഷ ഈ ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഫ്രം സെക്കൻഡ് ലോ കേൾക്കുമ്പം തന്നെ ദേഷ്യം വരുന്നു എളുപ്പമാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഫ്രം സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്ന് ലോയും തമ്മിൽ അവേദ്യമായ ബന്ധങ്ങളാണ് മുരട്ടകളെന്നൊക്കെ വിരട്ടകളും മുരട്ടകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മൂന്ന് ലോയും നല്ല യോജിപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ ഈ മൂന്ന് ലോയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടല്ല ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് കിട്ടും അന്നേരം സെക്കൻഡ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഫ്രം സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഫസ്റ്റ് ലോയിൽ എത്താം സെക്കൻഡ് ലോ എന്തോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ പെട്ടെന്ന് ഫിസിക്കൽ ടു എം എ അത് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്തുവാ ഇഫ് നോ അൺബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ ഐ ബോഡി നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീറോ ഇസിക്കൽ ടു എം എ തിരിച്ചെഴുത് എം എ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ഒരു ചെറിയ പൊടിയുടെ പോലും മാസ് സീറോ ആകത്തില്ല ഒരു ചെറിയ വേപ്പർ കഷ്ണത്തിൻ്റെ പോലും മാസ് സീറോ ആകത്തില്ല അതായത് എം ഈസ് നോട്ടിക്കൽ ടു സീറോ പിന്നെ ഏത് സീറോ ആകണം എ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ എ ഇസിക്കൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആക്സലേഷൻ ഇല്ല ഫോഴ്സ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആക്സലേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ലയോ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ അതായത് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ന്യൂട്ടൻ്റെ ഏത് ലോയിലെത്തി ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോയിലെത്തിയ ഡേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അന്നേരം ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ അനുസരിച്ച് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എം എ ഇഫ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ എ ബോഡി
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീയുടെ ഫോഴ്സ് അണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ബിയുടെ ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ എയുടെ ഫോഴ്സ് എഫ് ടു ആകും എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലോ പഠിക്കുന്നില്ല ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇമ്പൾസ് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ചേഞ്ച് ഇൻ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റ് കാരണം സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ നടക്കുന്ന പൊളിഷനാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇമ്പൾസ് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി ബിയുടെ ഫോഴ്സ് എന്തുവാ എഫ് വൺ അവിടുത്തെ ചെറിയ ടൈമാണ് ഡെൽറ്റ ടി അന്നേരം എഫ് വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ചേഞ്ച് ഇൻ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എ എയുടെ എന്തുവാ എഫ് ടു ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ടി ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുക എഫ് വൺ ഡെൽറ്റ ടി പ്ലസ് എഫ് ടു ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ലോ യോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റും റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അന്നേരം എഫ് വൺ ഡെൽറ്റ ടി പ്ലസ് എഫ് ടു ഡെൽറ്റ ടി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സീറോ ഒന്നും കൊടുത്തേക്കുക അങ്ങനെയാണ് എഫ് വൺ ഡെൽറ്റ ടി പ്ലസ് എഫ് ടു ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എഫ് വൺ ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് എഫ് ടു ഡെൽറ്റ ടി എഫ് വൺ ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഈക്വൽ സീറോ മൈനസ് എഫ് ടു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എഫ് ടു ഡെൽറ്റ ടി ഡെൽറ്റ ടി ഡെൽറ്റ ടി ക്യാൻസൽ എഫ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ടു ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ഏതാണ്ട് ഇത് നമ്മൾ തേർഡ് ലോയിൽ എത്തി പലർക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും എഫ് വൺ നിങ്ങൾ ആക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കും ആക്ഷൻ എഫ് ടു റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു എവരി ആക്ഷൻ ദെർ ഈസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ടു എവരി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ നൂട്ടൻ തേർഡ് ലോയിൽ എത്തി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫിസിക്സ് അതിനെ നല്ല അരച്ച് കലക്കി പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയാൽ ഒറ്റ മാർഗ്ഗ് പോകത്തില്ല ഈവൻ എ സിംഗിൾ മാർഗ് പോകത്തില്ല ഷത്ത് പോലെ പഠിക്കാം കേട്ടോ ഇനി ലോയോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനർ മൊമെൻറ്റ് ബോർ അടിക്കുന്നുണ്ട ബോർ അടിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷയില്ല തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ പരീക്ഷയാണ് എന്നുള്ളത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് കാണണോ ഒക്കെ ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒക്കെ മറക്കരുത് കേട്ടോ ലോയോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റ് ഇഫ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ എ സിസ്റ്റം ദി ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോയാണ് ഈ ലോയ്ക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇഫ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ എ സിസ്റ്റം ദി ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതല്ലാതെ രണ്ട് ബോഡീസ് കൊളൈഡ് ചെയ്താൽ വെൻ ടു ബോഡീസ് കൊളൈഡ് ദി ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ അതാണ് മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ റീക്വൽ ഓഫ് എഗണിനകത്തൊക്കെ ഈക്വൽ ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ വെൻ ടു ബോഡീസ് കൊളൈഡ് ദി ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ രണ്ടാണ് ക്ലിയർ ആയോ ലോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റോ എങ്ങനെ പറയാം If no external force acts on a system, the total linear moment remains constant. When two bodies collide, the total linear moment after collision equal total linear moment before collision. This is the random proof. This is the random proof. This is the random proof. This is the easy step. Proof of law of conservation of linear moment based on Newton's second law. Newton's second law is ലോ യോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം പ്രൂവ് ചെയ്യാം ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ആണ്ട് ഇതാണല്ലോ എ ഫിസിക്കൽ എം എന്ന് എഴുതാം എ ഫിസിക്കൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പം ലോ യോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ എ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഫിസിക്കൽ സീറോ ഈ എവിടെ എഫിന് സീറോ എന്ന് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി തിരിച്ചെഴുതിക്ക് ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇപ്പൻ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ X is equal to a constant in the maxil. dy by dt is equal to 0 and y is equal to a constant. And then dp by dt is equal to 0 and p is equal
എപ്പോഴും നമുക്ക് പേസ് തന്നിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാർഗം തന്നിരിക്കും പഠിക്കുമ്പം ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് പഠിക്കണം കേട്ടോ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഭാഗ്യത്തിനെയും ദൈവത്തിനെയൊന്നും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പഠിച്ചാൽ ഗംഭീരമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് തുണയ്ക്കും ദൈവം നമ്മളെ ഓക്കെയാണ് ഭാഗ്യവും എല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കണം കഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ല് മുറുകെ പഠിക്കണം എപ്പടി അടുത്തത് പ്രൂഫ് ഓഫ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം ബേസ്ഡ് ഓൺ ന്യൂട്ടൻ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അതായത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോ വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയാക്കി വരയ്ക്കാം രണ്ട് ബോഡീസ് എയും ബിയും എയും ബിയും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ബോഡീസ് ആണ് അത് വ്യക്തമായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഒന്നും ചെറുതും മറ്റേത് വലുതും എയുടെയും ബിയുടെയും മാസ് എം വൺ എം ടു അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി യു വൺ യു ടു രണ്ടും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് രണ്ടുകൂടെ നാണ്ട് ഇവിടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നത് രണ്ടുകൂടെ കൊളൈഡ് ചെയ്തു കൂട്ടിയിടിച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചു അതിനുശേഷം കൊളീഷൻ ശേഷം എയുടെയും ബിയുടെയും മാസിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല രണ്ട് പേര് തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചേക്ക് സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചു ആക്സിഡൻ്റ് ഒന്നും അല്ലാതെ കൂട്ടിയിടിച്ചു താഴ് വീണു എഴുന്നേൽക്കുമ്പം അമ്പത് കിലോ ഉള്ള ഒരാൾ എൺപത് കിലോ ആവുകയും എൺപത് കിലോ ഉള്ള ഒരാൾ നൂറ് കിലോ ആവുകയും ചെയ്യും ഇല്ല മാസിന് വ്യത്യാസം വരത്തില്ല പക്ഷെ വെലോസിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം വരും വി വൺ വി ടു അന്നേരം രണ്ട് ബോഡീസ് എയും ബിയും എയുടെ മാസ് എം വൺ ബിയുടെ മാസ് എം ടു എയുടെ വെലോസിറ്റി യു വൺ ബിയുടെ വെലോസിറ്റി യു ടു ഈ ഫോട്ടോ കൊളൈഡ് ചെയ്ത് കൊളീഷന് ശേഷം എയുടെയും ബിയുടെയും മാസ് സെയിം ആണ് വെലോസിറ്റി വി വൺ വി ടു ഇത്രയും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലോയ കൺസർവേഷൻ ലീനർ മൊമെന്റും ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോ വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യുക അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എം എ അല്ലേ അതിന് നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എടുത്തത് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എം ഇൻറ്റു എയ്ക്ക് പകരം വി മൈനസ് യു ബൈ ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ എഫ് വണ്ണും എയും ബിയും എഫ് വണ്ണും എഫ് ടു കൂട്ടിയിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലി വരുന്നത് അന്നേരം ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ എ ഓൺ ബി അതിനെ നമ്മൾ ആക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കും ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു ബിയുടെ മാസ് എന്തോ നിങ്ങൾ നോക്കിയ പടത്തിനകത്ത് എം ടു ബിയുടെ വെലോസിറ്റി എന്തുവാ ഇവിടെ വി ടു ഇവിടെ എം ടുവിൻ്റെ ബിയുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് യു ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് എടുക്കുമ്പം വി മൈനസ് യു ബൈ ടി അല്ലേ വി ടു മൈനസ് യു ടു ബൈ ചെറിയ ടൈം ഇൻഡ്രോ ഡെൽറ്റ ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ടു എന്തോ വരും എം വൺ ഇവിടെ വി വൺ ഇവിടെ യു വൺ വി വൺ മൈനസ് യു വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അന്നേരം എഫ് വണ്ണും എഫ് ടുവും കണ്ടുപിടിച്ചില്ലയോ ഇനി നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ അനുസരിച്ച് എഫ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് എഫ് ടു അന്നേ എഫ് വണ്ണിന് പകരം നമുക്ക് നണ്ടി ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം എഫ് ടുവിന് പകരം ഇത് കൊടുക്കാം അന്നേരം എഫ് വണ്ണിന് പകരം എം ടു ഇൻറ്റു വി ടു മൈനസ് യു ടു ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ മൈനസ് എം വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് യു ടു വി വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഡെൽറ്റ ടിയും ഡെൽറ്റ ടിയും ക്യാൻസർ ആയിട്ട് ബാക്കി പറ എം ടു ഇൻറ്റു വി ടു മൈനസ് യു ടു സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പാണ് എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൈനസ് എം വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് യു വൺ ആ തൊട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ എം ടു വി ടു മൈനസ് എം ടു യു ടു ഈക്വൽ മൈനസ് എം വൺ വി വൺ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് എം വൺ യു വൺ പക്ക ക്രിസ്റ്റ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനിയും വീടെ ടേംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാം എം ടു വി ടു മൈനസ് എം വൺ വി വൺ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്ലസ് എം വൺ വി വൺ ഈക്വൽ എം വൺ യു വൺ മൈനസ് എം ടു ഇപ്പുറത്ത് വരും പ്ലസ് എം ടു യു ടു ആദ്യം വി വണ്ണിൻ്റെ ടേംസ് കൊണ്ടുവരാം അതായത് എം വൺ വി വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു ഈക്വൽ എം വൺ യു വൺ പ്ലസ് എം ടു യു ടു അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടി അതെ എങ്ങനെ പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ പടം ഒന്ന് നോക്കി എം വൺ വി വണ്ണും എം ടു യു ടുവും വി ടുവും കൊളീഷൻ ശേഷം ഉള്ളതല്ലേ അന്നേരം ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ മൊമെൻറ്റം ആണ് എം വൺ വി വൺ ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ആണ് ഈ വി വണ്ണും വി ടു അല്ല അതായത് എം വൺ വി വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ഈക്വൽ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ ആ
എന്ത് രസമായിട്ട് പിടിക്കുന്ന റിഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്കിടയിലുള്ള ഒപ്പോസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിനെ പറയുന്നവരാണ് ഫ്രിക്ഷൻ രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്കിടയിലുള്ള ഒപ്പോസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പേന പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ വേണം ഞാൻ ഓടണമെങ്കിൽ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫ്രിക്ഷൻ വേണം മരത്തെ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫ്രിക്ഷൻ വേണം ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഫ്രിക്ഷൻ വേണം ഇപ്പൊ ഫ്രിക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശ ധാരണം കിട്ടിയെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ല ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്രിക്ഷനെ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിക്കാൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനും കൈൻഡി ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഫ്രിക്ഷൻ പറയുന്നവർ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഫ്രിക്ഷനെ പറയുന്നവർ കൈൻഡി ഫ്രിക്ഷൻ ഈ കൈൻഡി ഫ്രിക്ഷനെ വീണ്ടും രണ്ടര ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നു റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഫ്രിക്ഷനെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ആക്കുന്നു സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ കൈൻഡി ഫ്രിക്ഷൻ കൈൻഡി ഫ്രിക്ഷനെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ആക്കുന്നു അതൊന്ന് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്ട് അത്രയും കഴിഞ്ഞ പരിപാടി കണ്ട അതെന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും പഠിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നണ്ട് ഈവൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്ക് ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഡിനോട്ട് ലെറ്റർ എഫ് എസ് മാക്സിമം എഫ് എസ് മാക്സിമം കാണ്ട ഇതൊരു ബോഡിയാണ് ഇപ്പം ഇത് എൻ്റെ കൈ ഇത് ഈ കൈക്ക് എപ്പോഴും മുകളിലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് താഴോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് മുകളിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പേരാണ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണ് മുകളിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് റിയാക്ഷൻ താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ പറയുന്നവർ എം ജി എന്ന് പറയാം അന്നേരം ഏത് വസ്തുവിനും മുകളിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എം ജി ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എഫ് എസ് ഇത് നാല് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചോണം ഇനി എന്താണ് ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഒരു ഡെസ്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ഞാനൊരു മിനിമം ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ അത് മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല ഞാനൊരു മാക്സിമം ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഡെസ്ക് ആണെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യും അന്നേരം മാക്സിമം റെസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഡിനോട്ട് ലെറ്റർ എഫ് എസ് മാക്സിമം ദി മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദി ബോഡി സ്ലൈഡ്സ് ഓവർ ദി സർഫസ് ഓഫ് അനദർ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പടം ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് ഓഫ് കൈൻഡി ഫ്രിക്ഷൻ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുവ ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ ബട്ട് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് സർഫസസ് ഇൻ കോൺടാക്ട് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ ഏത് ഫ്രിക്ഷൻ അത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ കൈൻഡി ഫ്രിക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏരിയ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യും അത് ഏരിയയ്ക്ക് ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല ഏത് ഏരിയയെ ആണെന്നുള്ളതിന് പ്രശ്നമില്ല ഏരിയയെ അത് ഇൻഡിപെൻഡ് ഏരിയ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ നേച്ചർ ഓഫ് സർഫസിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യും ഇപ്പം നിങ്ങളിരിക്കുന്നത് ടൈലൊന്നുമില്ലാത്ത സാധാരണ തറയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഏ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇതാണ് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ടൈലോ മാർബിളോ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വ്യത്യസ്തമാണ് റഫ് സർഫസാണ് ടൈലോ മാർബിളോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്മൂത്താണ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എപ്പോഴും ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം റഫ് ആയാലും സ്മൂത്ത് ആയാലും എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ എത്ര വലിയ ഏരിയ ആണെന്നുള്ളത് ഫ്രിക്ഷൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അന്നേരം ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ ബട്ട് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺലി ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് സർഫസസ് നേച്ചർ ഓഫ് സർഫസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും രണ്ട് ഇതാണ് രണ്ട് ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അതെ ലിമിറ്റിംഗ് സ
ഓക്കെ മറ്റേ ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത് ഒരു എല്ല് കൂട്ടുള്ളത് കൈൻഡ് പ്രശ്നം ഒരിക്കലും റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇല്ല ഇതൊന്ന് കാണാൻ പഠിച്ചാൽ മതി കൈൻഡ് പ്രശ്നം ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സർഫസസ് അന്നേരം മൂന്ന് ലോയാണ് മൂന്ന് മാർഗാണ് ഇടയിൽ അന്നേരം ഈസി ആയിട്ട് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ പഠിക്കാം ലോസ് ഓഫ് കൈൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ പഠിക്കാം ഇനി ഞാൻ പേജ് മറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആർ ലൂബ്രിക്കൻസ് എന്തിനാണ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റൻസസ് യൂസ് ടു ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈക്കിളിലൊക്കെ ഓയിൽ ഇടത്തില്ലേ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചവിട്ടാൻ വേണ്ടി അന്നേരം എന്താണ് ലൂബ്രിക്കൻസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് യൂസ് ടു ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് യൂസ് ടു ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ആർ കോൾഡ് ലൂബ്രിക്കൻസ് സോളിൽ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആണ് ഗ്രാഫിറ്റ് സെമി ലിക്വിഡ് ആണ് ഓയിലും ഫ്രീസ് അല്ല ഗ്രീസ് ആണ് കേട്ടോ ഗ്രീസ് ഗേഷ്യസ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആണ് ഡ്രൈ എയർ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക ഇത് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് എ നെസസറി ഈവിൾ വൈ ഫ്രിക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നെസസറി ഈവിൾ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ട് തന്നെ ഫ്രിക്ഷന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നെസസറി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഈവിൾ അന്നേരം നെസസറി ഈവിൾ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണമാണ് ഒന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫ്രിക്ഷൻ നടക്കാൻ സഹായിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ഹെൽസ് ടു വോക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ഹെൽസ് ടു ഹോൾഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഫ്രിക്ഷൻ ഹെൽസ് ടു അപ്ലൈങ് ബ്രേക്സ് ഇത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് മൂന്നെണ്ണം ഇത് എഴുതിയാൽ മതി ഫ്രിക്ഷൻ കോസസ് വേർ ആൻഡ് ടെയർ വായിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് വി എർ ആൻഡ് ടിയർ എന്നല്ല വേർ ആൻഡ് ടെയർ ഒരുപാട് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാലും തേയ്മാനം സംഭവിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസസ് ദി എഫിഷ്യൻസി തേയ്മാനം സംഭവിച്ച എഫിഷ്യൻസി കുറഞ്ഞു റോഡിലൂടെ അല്ലയോ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്ന സഭയായിട്ടും സം എനർജി ഈസ് വേസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ചെറിയ തോതിൽ ഹീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അല്ലേ റോഡിലൂടെ ടയർ റൂം എന്തായാലും ഹീറ്റ് അന്നേരം അതൊക്കെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് Thus it is clear that advantages will be disadvantages in the point that in the clarity that will be one sentence in the court. Thus it is clear that friction is a necessary evil. Or not a necessary evil. Friction means an angle. In this case, angle of friction will be taught. Angle of repose will be taught. You will be taught. You will be taught. Angle of friction will be taught. Angle of friction will be taught. സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് പഠിക്കണം അന്നേരം ഇത്രയും പ്രക്ഷൻ്റെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാൻ അധ്യാപകർക്കൊരു ധാരണ വേണമല്ലോ അവരെന്തിനനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തുള്ളൂ സാധാരണ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എം ഇൻ ടു എ ആർ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻ ടു സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സലേഷൻ ആണ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സലേഷൻ ആക്സലേഷൻ ഇക്വേഷൻ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നാണ് അന്നേരം എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എം ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ എ ഇസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എം ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എഫ് ഇസിയിൽ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പറന്ന് പറയണം എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇനി പ്രോളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം വിക്ക് വരെ നമ്മൾ മോഷനെ പ്ലെയിൻ അത് പഠിച്ച ആർ ഒമേഗ അങ്ങനെയാണ് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എം ഇൻ ടു വിക്ക് വരെ ആർ ഒമേഗ ദി ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആർ ഒമേഗ ദി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഒരു ആറ് ഒരു ആറും വെട്ടിപ്പോയി എഫ് ഇസിക്കൽ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇത് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചോദിക്കാം ഇത് തിയറി പറഞ്ഞ എല്ലാം സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എഫ് ഇസിക്കൽ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്കുമാണ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് ചോദിക്കാത്ത വർഷങ്ങൾ ഇല്ല വളരെ കുറവാണ് അന്നേരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്താണ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് ഡയഗ്രം അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സ്പീഡ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ആണ് മാഷ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച്
എന്താണ് ബാങ്കിങ് റോഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു അവോയ്ഡ് വേർ ആൻഡ് ടിയർ ഓഫ് ദി ടയേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്സിഡന്റ് ബൈ സ്കിഡിങ് ദി റോഡ് ഈസ് ബാങ്ക് അറ്റ് കേർസ് അറ്റ് കേർസ് ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി റോഡ് ഇൻ വിച്ച് ദി ഔട്ടർ എഡ്ജ് റേസ് അബോ ദി ഇന്നർ എഡ്ജ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പണം വരയ്ക്കണം ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ബാങ്കിങ് റോഡ്സ് എന്ന് പണം ഒന്ന് നോക്കി ഇതൊരു വെഹിക്കിൾ ആണെന്ന് വെച്ചു ഏത് ദിവസത്തിന് മുകളിലോട്ടുള്ള പോഴ്സ് ഏതാ ആറും താഴോട്ടുള്ള എന്താ പോഴ്സ് ഏതാ എം ജി ആറിന് ഇവിടെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു ഒന്ന് ആർ സൈൻ തീറ്റ രണ്ട് ആർ കോസ് തീറ്റ ആർ സൈൻ തീറ്റയുടെ നേരെ എന്ത് എഴുതിക്കുന്നത് എഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സാധാരണ ഫോഴ്സ് അല്ല സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള ലൊക്കേഷൻ എന്തുവാ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആർ കോസ് തീറ്റയുടെ നേരെ എന്തുവാ എം ജി നേരെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം ആർ സൈൻ തീറ്റയുടെ നേരെ എഫ് എന്നല്ലയോ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആർ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ എഫ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആർ കോസ് തീറ്റയുടെ നേരെ എന്തുവാ എം ജി അല്ലയോ എന്നാൽ ആർ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ എം ജി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എഫിന് പോലെ നമുക്ക് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് കൊടുക്കാമല്ലോ ആർ സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആർ കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എം ജി അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇക്വേഷൻ ഫോർ സെയിം സൈഡ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അന്നേരം സെയിം സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ബൈ എം ജി ആറും ആറും വെട്ടിപ്പോയി സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ എമ്മും എമ്മും വെട്ടിപ്പോയി ഇ ജി അങ്ങ് മണ്ടയ്ക്ക് വരും വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ജി അതിൽ നിന്ന് വി സ്ക്വയർ ഈ സീക്കലിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്ര സ്പീഡിൽ പോയാലും സ്കിഡിങ് ഒന്നും ഒഴിവാതിരിക്കാനുള്ള വെലോസിറ്റി സ്പീഡാണ് അന്നേരം വി ഇ സിക്കൽ വി സ്ക്വയർ ഇ സിക്കൽ ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ വി ഇ സിക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ ഇതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ മെയിൻ ഇത് അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാക്സിമം പെർഫ്യൂസിമൽ സ്പീഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇത് പഠിച്ചാൽ മറ്റേത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എല്ലാ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ഇത് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാഷ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്തു തരാം ഇത് ഇത്രയാണ് ഈ ഫുൾ ചാപ്റ്റർ ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ കുറെ പഠിച്ചു എല്ലാം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ തിയറിയും പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ത്രീ മാർക്ക് ഫോർ മാർക്ക് ഫൈവ് മാർക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു അന്നേരം ബാങ്കിങ് റോഡ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പോർഷൻസും നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോസ് എല്ലാം പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ഫ്രിക്ഷൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ലൈനിറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ലൂബ്രിക്കൻസ് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നല്ല രീതി ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് എ നെസസറി വിൾ വൈ ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് എന്നാലും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഉറപ്പുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും അന്നേരം ഇത്രയും സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു മനസ്സിന് ആഗ്രഹവും മാർഗം മേടിക്കണമെന്നുള്ള അസാധാരണമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തിരിക്കും അല്ലേ അന്നേരം ഇനി നമ്മൾ പോകുന്ന അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് വർക്ക് എനർജി പവർ വർക്ക് എനർജി പവർ പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനർജി ഉള്ള എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പഠിക്കണം അന്നേരം നല്ല ശുഭമായി നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കും എപ്പടി നിങ്ങളുടെ കമൻസ് വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമൻസ് എഴുതുക ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്ന് കൊടുക്കുക അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതുക അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് മാഷ് കിടക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഫിസിക്സിന്റെ അടുത്ത വെയിറ്റേജ് ഉള്ള അടുത്ത സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ എല്ലാം ഞാൻ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അന്നേരം എപ്പോഴായാലും ഓർത്തുകൊള്ളുക പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നന്നായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കാൻ നല്ല മാർഗം മേടിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം വർക്ക് എനർജി പവർ നല്ല എനർജി ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ ആണെന്നുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും വർക്ക് എനർജി പവർ എല്ലാം
ഇറ്റ്സ് ഇനി വലിയ ഇൻട്രോ പോലെ വർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാം വർക്ക് ഇസ് എ സ്കെയിൽ ആർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡബ്ല്യു ഇ സി കെൽ ടി എഫ് ഡോട്ട് എസ് ഡബ്ല്യു ഇ സി കെൽ ടി എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂള് സി ജി സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എർഗ് വൺ ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ എർഗ് സ്കെയിൽ ആർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡയമെൻഷൻ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇനി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് വർക്ക് എന്താണ് സീറോ വർക്ക് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് നെഗറ്റീവ് വർക്ക് സീറോ വർക്ക് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല പോസിറ്റീവ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും സെയിം ഡയറക്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് അത് ആംഗിൾ വെച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം തീറ്റ ഈസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തീറ്റ ഈസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം തീറ്റ ഈസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയെ കാട്ടി കുറവുള്ള അല്ലയോട് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സീറോ ഡിഗ്രി എടുക്കാം എന്ന് പറയാം ഡബ്ല്യു സിക്കിൽ എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ തീറ്റയ്ക്ക് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക ഡബ്ല്യു എ സിക്കിൽ എഫ് എസ് ആണ്ട് എഫ് എസ് കോസ് സീറോ കോസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു സിയിൽ എഫ് എസ് ഇൻറ്റു വൺ ഡബ്ല്യു സിയിൽ എഫ് എസ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ അങ്ങനെ ആംഗിൾ വെച്ചും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു സിയിൽ എഫ് എസ് ഇനി എക്സാമ്പിൾ നോക്കി എക്സാമ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എ ബോഡി ഫോളിങ് ഫ്രീലി ടുവേഴ്സ് എർത്ത് ഒരു വസ്തു താഴോട്ട് വീഴുന്നു ഫ്രീ ഫോൾ ആണ് താഴോട്ട് വീഴുന്നു അന്നേരം ഗ്രാവിറ്റി എന്താ ഇട്ടല്ലോ അന്നേരം ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നു ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരേ ഡയറക്ഷൻ അതും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് അന്നേരം പോസിറ്റീവ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആണ് അത് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് അന്നേരം എന്തുവായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് വർക്ക് തീറ്റ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തീറ്റ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഈ പെട്ടെന്ന് നോക്കി ഡബ്ല്യു എ സിക്കിൽ എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ തീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൺ എയ്റ്റി കൊടുക്ക് ഡബ്ല്യു എ സിക്കിൽ എഫ് എസ് ഇൻറ്റു കോസ് വൺ എയ്റ്റി കോസ് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ കോസ് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ എഫ് എസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു സിക്കിൽ ടു മൈനസ് എഫ് എസ് കണ്ടോ നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ആയില്ലയോ നോക്കി നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ഉണ്ടാ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഇവിടെ മാഷ് ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം ഫ്രിക്ഷൻ റിട്ടാർഡേഷൻ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ വാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പടാന്ന് എഴുതിക്കണം അതെന്തോ വർക്ക് നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒപ്പോസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്നാലും ഈ ഫ്രിക്ഷൻ റിട്ടാർഡേഷൻ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട അതെന്ത് വർക്കാണ് നെഗറ്റീവ് വർക്ക് കണ്ടോ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ പിന്നെ അടുത്തെ വെൻ വി ലിഫ്റ്റ് എ ബോഡി ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഗ്രാവിറ്റി എങ്ങോട്ടാണ് താഴോട്ടാണ് അതായത് ഫോഴ്സ് മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഗ്രാവിറ്റി താഴോട്ട് അതും എന്ത് വർക്ക് തന്നെ നെഗറ്റീവ് വർക്ക് അടുത്ത സീറോ വർക്ക് നിങ്ങളൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല വർക്ക് സീറോ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല മറ്റേ ഫിസിക്കലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇഫ് ദി ഫോഴ്സ് ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ അത് സീറോ വർക്ക് അന്നേരം ഡബ്ല്യു ഇ സിക്കൽ ടു എഫ് എസ് തീറ്റ് കോസ് തീറ്റ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ ഇസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഇസിക്കൽ ടു എഫ് എസ് കോസ് നയൻറ്റി കോസ് നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ
എന്നെ അങ്ങേറ്റം നീക്കുന്ന ആളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനെയും ഫൈനൽ പൊസിഷനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇതിനിടയിലുള്ളത് വഴിയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പാത്ത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ട് തൂണുകളായിട്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറം നിൽക്കുന്നു അന്നേരം എ ഫോഴ്സ് ഈസ് എറ്റ് ടു ബി കൺസർവേറ്റീവ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് പാത്ത് പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല ഞങ്ങളിങ്ങനെ തൂണായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് സീറോ പൂജ്യം ആന മൊട്ടയാണ് കാരണം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അന്നേരം ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് സീറോ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുമായിരിക്കും നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് നേരെ പ്ലേറ്റ് അങ്ങ് തിരിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യലും ഫൈനലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ലയോ കൺസർവേറ്റീവ് അന്നേരം എ ഫോഴ്സ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ ഇനീഷ്യലിനെയും ഫൈനൽ പൊസിഷനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല ഡിപ്പെൻസ് ഓൺലി ഓൺ പാത്ത് പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അന്നേരം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്നേരം ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഒരിക്കലും സീറോ ആകത്തില്ല അതിന് വാല്യൂ ഏതാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സീറോ എന്ന് എഴുതാം ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് സീറോ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രിക്ഷനും ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇസ്കോസിറ്റി ഫ്രിക്ഷനും ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇസ്കോസിറ്റി എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കുക ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡണ്ണും എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടിൻ്റെ ഓക്കെ അതായത് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സും വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ വേരിയബിൾ ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ടു ന്യൂട്ടൺ ടു ന്യൂട്ടൺ ടു ന്യൂട്ടൺ ഇത് എ നിങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരം പറയണേ ഫോർ ന്യൂട്ടൺ സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് എ ആണോ ബി ആണോ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സ് എല്ലാം ഒരുപോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സ് ഇതെന്തോ ഫോഴ്സാ വേരിയബിൾ ഫോഴ്സ് ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സും ഇത് വേരിയബിൾ ഫോഴ്സ് ക്ലിയർ ആയോ അന്നേരം ഏത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിളിൽ നിന്നായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ കേശവ് ഒക്കെ സൂപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു ഇവ പറഞ്ഞതാണ് തല്ലിപ്പൊളി കേശവ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ അല്ലേ ഇവിടെ അന്നേരം കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ വെച്ച് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സ് അതുപോലെ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ വേരിയബിൾ ഫോഴ്സ് ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അന്നേരം കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ റെക്ടാങ്കിൾ വേരിയബിൾ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ അത്രയും നോക്കുക പവർ വർക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അടുത്തതിലോട്ട് കയറുന്നു പവർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ബൈ ടി പി ഇസിക്കൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് കാരണം വർക്കിന്റെ ജൂൾ ടൈമിന്റെ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഡയമെൻഷൻ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് രണ്ടെണ്ണവും പഠിച്ചിരിക്കണം ഹോഴ്സ് പവറും കിലോ വാട്ടും ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് പി കുതിര ശക്തി അല്ലേ കിലോ വാട്ട് വൺ ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് വാട്ട് വൺ കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് വാട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പവർ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പവറിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ രണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് ഹോഴ്സ് പവർ എച്ച് പിയും കിലോ വാട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം വൺ ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് വാട്ടും വൺ കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് വാട്ട് ക്ലിയർ ആയോ അടുത്ത് എനർജി എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ എനർജി അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു
പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇന്ത്യ എനർജി ഇസ് ഇക്വൽ ടു കൈൻറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോട്ട് ബോഡീസിനുള്ള എനർജി മാസ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐൻസിൻ്റെ മാസ് എനർജി റിലേഷൻ വെച്ചാണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് പഠിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത് ഓർത്തോണം മാസ് എനർജി അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള എനർജിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് അകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അകത്തുള്ള എനർജിയാണ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഈ ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്നും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്നും ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന ഇപ്പം ഇതൊരു വലിയൊരു ചോക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മാറ്റി അതായത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻറ്റു ടു ഓർ മോർ ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയൈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പ്ലൂറിലാണ് ന്യൂക്ലിയൈ വലിയ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചെറിയ 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 നൈറ്റ് ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ അത് ഫ്യൂഷൻ എന്താണ് ദി കമ്പൈനിങ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ലൈറ്റ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പാട്ട് കുറെ പാട്ടുകളെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ല ഒരു പാട് എന്നാൽ ഫ്യൂഷൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക അന്നേരം ദി കമ്പൈനിങ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയൈ ടു ഫോം ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അന്നേരം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പൈനി കഴിഞ്ഞല്ല വേരിയസ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി കഴിഞ്ഞു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എനർജി നമുക്ക് വേണമെന്നില്ല ലോയോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി വേണം ഒരു വൺ മാർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്തോ ലോയോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എനർജി ക്യാൻ ബി നൈദർ ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫോം ഫ്രം വൺ ഫോം ഇൻ ടു അതർ എനർജി ഊർജത്തെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കത്തില്ല അതൊരു ഫോമിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഫോമിലോട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഏഹ് അന്നേരം അത് ഓർത്തു വെക്കുക കൈൻഡിക് എനർജിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ എം ജി എച്ച് ഇവിടെ എം എന്തുവാ മാസ് ബി വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ എം ജി എച്ച് എം എന്തുവാ മാസ് ജി ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാവിറ്റി എച്ച് ഹൈറ്റ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്തേ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് മാഷ് പോവാ അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കൈൻഡിക് എനർജി വേണമെന്നില്ല ഇതാണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കൈൻഡിക് എനർജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിനകത്ത് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി കിഡിലോസ്ക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആദ്യത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പഠിക്കാം കൈൻഡിക് എനർജി ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്കെയിലാർ ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി അടുത്ത നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണ്ട് വലിയ അർത്ഥത്തൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കേണ്ട കൈൻഡിക് എനർജി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പോകും എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കൈൻഡിക് എനർജി എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് മൂന്നാമത്തവനാണ് കിഡിലൻ കിഡിലോസ്കി കൈൻഡിക് എനർജി ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു മൊമെൻറ്റം കൈൻഡിക് എനർജി എന്തുവായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊമെൻറ്റം അതായത് കൈൻഡിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ കൈൻഡിക് എനർജി ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഇല്ല ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ആൻഡ് ഡിവൈഡിങ് ബൈ എം അത് നോക്കിയാൽ കൈൻഡിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എം ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് എം എം വെട്ടിക്കളയോ ഒരിക്കലും ചെയ്യല്ലേ അതാണ്ട് ഇനി നേരെ കൂണിച്ചു എം ഇൻറ്റു എം എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം മൊമെൻ്റ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ പറയടേ പി ഇസ് ഇക്കൽ ടു എം വി രണ്ട് സൈഡിൽ സ്ക്വയർ ചെയ്തേ പി സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്കൽ എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഇക്കൽ എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയറിന് വരാം വി സ്ക്വയറിന് വരാം പി സ്ക്വയർ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഇക്കൽ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇത് വെച്ചാണ് ഈ പല ഇങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊസ്റ്റിൻ ചോദിക്കുന്നത് ലൈറ്റർ ബോഡിക്കാണോ ഹെവിയർ ബോഡിക്കാണോ മൊമെൻറ്റം കൂടുതൽ മാസ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ഈ
കൈൻറ്റിക് എനർജിയും സെയിം ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കി ചേഞ്ച് ഇൻ കൈൻറ്റിക് എനർജി കൈൻറ്റിക് എനർജിയുള്ള സാധാരണ ഇക്വേഷൻ എന്തുവാ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം യു സ്ക്വയർ അതായത് ഫൈനൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി ചേഞ്ച് ഇൻ കൈൻറ്റിക് എനർജി ചെയ്യിക്കൽ രണ്ടിടത്തും നമുക്ക് എന്ത് കോമൺ എടുക്കാം ഹാഫ് എം ബാക്കി എന്തുകൊണ്ട് വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പാണ് ഉണ്ടോ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ എന്തോ അന്യൂട്ടൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ടു എ എസ് വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു എ എസ് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഈസിക്കൽ ടു ഹാഫ് എം ഇൻ ടു ടു എ എസ് ഇതിനകത്ത് ടു ഇൻ ടു അങ്ങ് വെട്ടിപ്പോടെ അതുപോലെ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഈസിക്കൽ ടു എം എ എസ് മാസ് ഓ മാസ് ആണ് അല്ലേ അന്നേരം അതിനകത്ത് എം എക്ക് പകരം എഫ് ഇസി നോട്ട് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് അനുസരിച്ച് എഫ് ഈസിക്കൽ ടു എം എ എം എക്ക് പകരം എഫ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതിനെ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഈസിക്കൽ എഫ് ഇൻ ടു എസ് എഫ് ഇൻ ടു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കാണ് നമ്മളിപ്പം പഠിച്ച അങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഈസിക്കൽ ടു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജിക്ക് തുല്യമോ ഇവിടെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈൻറ്റിക് എനർജിക്ക് തുല്യമോ ഇതാണ് വർക്ക് എനർജി തീറം പ്രൂഫായിട്ട് ഇത് എഴുതിയാൽ നല്ല അന്തസാരി അടിപൊളിയായിരിക്കും ആ അടുത്തത് ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് റീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി ഇപ്പം സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ പോലെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിന് ഇപ്പം തൽക്കാലം റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം അത് എളുപ്പമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസിൽ ഡിലീറ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ടോപ്പിക്കാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് നല്ല പോലെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയാൽ സിമ്പിളാണ് ഒരു നാല് മാറിങ്ങി പോരും എപ്പടി ഉറങ്ങല്ലേ അന്നേരം ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്പ്രിങ് അതിൽ തന്നെ ഒരു മാർഗമുണ്ട് സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പൊട്ട എനർജി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ എനർജി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓക്കെ അന്നേരം അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്പ്രിങ് ഇനി അത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതൊരു സ്പ്രിങ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എഫ് ആണ് ആ സ്പ്രിങ്ങിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു അതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കി എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു സ്പ്രിങ്ങിന് തിരിച്ച് ഈ സ്പ്രിങ് തിരിച്ചു വന്നു ആ ഫോഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് എന്താ ഫോഴ്സ് ആ റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മൈനസ് വന്നത് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നു തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് അന്നേരം എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു മൈനസ് എക്സ് പ്രൊപ്പോർഷണലി സൈൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് തോണിക്കണം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എക്സ് കെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അന്നേരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വലിച്ചപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ തിരിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇനി ഞാൻ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വീണ്ടും കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുക അന്നേരം എന്തുവായി പോസിറ്റീവ് ആയി അന്നേരം എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഈസിക്കൽ ടു ഈ മൈനസ് ഇൻ ടു മൈനസ് ആവും എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഈസിക്കൽ ടു കെ എക്സ് ഇത് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കണം പോസിറ്റീവ് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വീണ്ടും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അന്നേരം എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഈസിക്കൽ ടു കെ എക്സ് അതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ സാധാരണ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങിനെ ചെറുതായിട്ടല്ലേ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അന്നേരം ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പറയും ഡി ഡബ്ല്യൂ ഈസിക്കൽ ടു എഫ് ഇൻ ടു ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡി എക്സ് അന്നേരം ഡി ഡബ്ല്യൂ ഈസിക്കൽ ടു എഫ് ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഈ എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം എന്നറിയാമോ ഈ കെ എക്സ് കൊടുക്കണം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിംഗ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ഡബ്ല്യൂ ഈസിക്കൽ ടു കെ എക്സ് ഡി എക്സ് അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ മനസ്സിലാക്കി എഴുതി പഠിക്കണം എഫിന് പകരം കെ എക്സ് അന്നേരം ഡി ഡബ്ല്യൂ സിയിൽ കെ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷന് സിമ്പിൾ കൊടുത്തു ഇൻ്റഗൽ ഡി ഡബ്ല്യൂ ഇസിക്കൽ
ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആദ്യം എക്സ് കൊടുക്കുക അപ്പർ ലിമിറ്റ് അല്ലേ അതിന് കെ ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരും എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കൂടെ സീറോ കൊടുത്തേ സീറോ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അത് സീറോ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അങ്ങ് പോകും എന്നിട്ട് ഡബ്ല്യു ഇ സിക്കൽ ടു കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഡബ്ല്യു ഇ സിക്കൽ ടു കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു തന്നെയാണ് വൺ ബൈ ടു കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് തുല്യവ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ വർക്ക് കൈൻഡിക്ക് എനർജിക്ക് തുല്യവ വർക്ക് ഏത് എനർജിക്കും തുല്യവ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇ സിക്കൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു വേഷൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് എഴുതി പഠിച്ച നാല് മാറിങ്ങി പോരു വന്നേ ഇതാണ് ഈ ചപ്പനത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പൊട്ട ഒരു ടോപ്പിക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്പ്രിങ് ലോ കൺസിഡറേഷൻ എനർജിയുടെ പ്രൂഫ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിടാം ഇത്ര ഓർക്കുക ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കൊളീഷൻസ് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊളീഷൻസ് ആണ് കൊളീഷനെ രണ്ട് രീതിയിൽ തിരിക്കാം ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനും ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ദീസ് കൊളീഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ബോത്ത് മൊമെൻറ്റം ആൻഡ് കൈൻറ്റിക് എനർജി ആർ കൺസേൺ രണ്ടും ഉണ്ട് കൈൻറ്റിക് എനർജി മൊമെൻ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എക്സാമ്പിൾ സബ് അറ്റോമിക് മോളിക്കൂൾ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കൊളീഷനും ഗ്ലാസ് ബോൾസിൻ്റെയോ സ്റ്റീൽ ബോൾസിൻ്റെയൊക്കെ കൊളീഷനും ഒക്കെ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ അമ്മയും അച്ഛനും ഇടിയിടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരും അടിയുണ്ടാക്കുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് പിള്ളേർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇടിയുണ്ടാക്കുന്നു അധ്യാപകർ തമ്മിൽ ഇടിയുണ്ടാക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ കൊളീഷൻസും ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ക്രിക്കറ്റ് ബോൾസ് ആർ കൊളൈഡിങ് ഈച്ചർ രണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ കൊളൈഡിന്ന് വിച്ച് കൊളീഷൻ ഈസ് ദീസ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ക്രിക്കറ്റ് ബോളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്നത് അല്ലയോ അന്നേരം ആ കൊളീഷൻ അല്ല എന്താണ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ അന്നേരം ദീസ് കൊളീഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ആണെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൺസേൺ കൈൻറ്റിക്കൽ എനർജി ഈസ് നോട്ട് കൺസേൺ എക്സാമ്പിൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കൊളീഷൻസ് ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫ് ആർ ഇൻ ഇലാസ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ കൊളീഷൻ കൂട്ടിയിടിയും ആക്സിഡൻറ്റും എല്ലാം എന്താണ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് അന്നേരം ടൈപ്സ് ഓഫ് കൊളീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് കൊളീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടിയിടിക്കുക എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ വാട്ടീസ്മെൻറ്റ് ബൈ കൊളീഷൻ ഒന്നും ചോദിക്കണമെന്നില്ല രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നതിനാണ് കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനും ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ മൊമെൻറ്റും കൈൻറ്റിക് എനർജിയും കൺസേർ ആണെങ്കിൽ അത് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ മൊമെൻറ്റ് മാത്രം കൺസേർ ആണ് കൈൻറ്റിക് എനർജി കൺസേർ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൂടെ പഠിക്കണം ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ അതുകൂടെ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ ആണോ അന്നേരം ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ പഠിച്ചു ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ പഠിച്ചു ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കുന്നതല്ല ഈ പറഞ്ഞ അതൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് രണ്ട് ബോഡീസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ചെറുതും ഒരെണ്ണം വലുതും ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ അതെല്ലാം മാറ്റി ഇത് ഇരട്ട പറ്റ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ വരയ്ക്കരുത് എയും ബിയും ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡീസ് മാസ് എം വണ്ണും എം ടു ഇവിടെ കൊളീഷൻ നടക്കുന്നു ഇവിടെ ബി ടു ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ പടം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഒരെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് ഒരെണ്ണം വലുതായിട്ടും വരയ്ക്കുക അതായത് കൺസേർ ടു ബോഡീസ് എ ആൻഡ് ബി ഓ മാസസ് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു എം വൺ എം ടു വിത്ത് വെലോസിറ്റീസ് യു വൺ ആൻഡ് വി ടു അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഒരേപോലെ ആണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് എ ഇസ് മൂവിങ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ബി എ ബി എ കട്ടി മൂവ് ചെയ്ത് രണ്ടുകൂടെ തമ്മിൽ കൊള്ളയിട്ട് കൂട്ടി ഇടിച്ചു അതാണ് താണ്ടി ഈ ഫോട്ടോ ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ എയുടെയും ബിയുടെയും മാസിന് വ്യത്യാസം ഇല്ല മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വെലോസിറ്റിക്ക് വ്യത
എം ടു യു ടു സ്ക്വയർ അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇത് രണ്ടും ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ഈസിക്കലി ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനിൽ അവിടെ കൈൻറ്റിക് എനർജി മൊമെൻറ്റവും കൺസേർഡ് ആണ് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഫ്രം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എം വണ്ണിൻ്റെ ടേംസ് എല്ലാം ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുക എം വൺ വി വൺ എം വൺ യു വൺ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുക മൈനസ് എം വൺ യു വൺ ഈക്വൽ എം ടുവിൻ്റെ ടേംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എം ടു യു ടു മൈനസ് എം ടു വി ടു മൈനസ് എം ടു വി ടു എം വൺ വി വൺ മൈനസ് എം വൺ യു വണ്ണിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് എടുക്കാം എം വൺ എടുക്കാം ബാക്കി വി വൺ മൈനസ് യു വൺ ഈക്വൽ എം ടു ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക എം ടു ഇൻറ്റു യു ടു മൈനസ് വി ടു അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആയിട്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഹാഫ് എം വൺ വി വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വൺ യു വൺ സ്ക്വയർ എം വണ്ണിൻ്റെ ടേംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു ഈക്വൽ എം ടുവിൻ്റെ ടേം അല്ല ഹാഫ് എം ടു യു ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം ടു വി ടു സ്ക്വയർ ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് നമുക്ക് ഹാഫ് എടുക്കാൻ കോമൺ എം വൺ എടുക്കുക ഹാഫ് എം വൺ കോമൺ എടുത്താൽ വി വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് യു വൺ സ്ക്വയർ ഇപ്പുറത്തും ഹാഫും എം ടുവും കോമൺ എടുക്കാം ബാക്കി യു ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി ടു സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ത് പാടി എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എല്ലോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വി വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് യു വൺ സ്ക്വയർ എന്തുവാ എം വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് യു വൺ സ്ക്വയർ ഇസിക്കലി എം ടു ഇൻറ്റു യു ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി ടു സ്ക്വയർ വി വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് യു വൺ സ്ക്വയർ എന്താ വി വൺ പ്ലസ് യു വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് യു വൺ എന്നാൽ എം വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ പ്ലസ് യു വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് യു വൺ ഈക്വൽ എം ടു ഇൻറ്റു യു ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി ടു സ്ക്വയർ എന്തുവാ യു ടു പ്ലസ് വി ടു ഇൻറ്റു യു ടു മൈനസ് വി ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇക്വേഷൻ ത്രീ സെയിം സൈഡ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ത്രീ ഇതാണ് ഒരു സൈഡ് ഇതാണ് ഒരു സൈഡ് സെയിം സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എം വൺ ഇൻറ്റു ഇതാണ്ട് വി വൺ പ്ലസ് യു വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് യു വൺ ബൈ ഇപ്പുറത്ത് ഇതാണ്ട് ഇതാണ് സെയിം സൈഡ് എം വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് യു വൺ ഈക്വൽ എം ടു ഇൻറ്റു യു ടു പ്ലസ് വി ടു ഇൻറ്റു യു ടു മൈനസ് വി ടു ബൈ ഇതിൻ്റെ സെയിം സൈഡ് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ എം ടു ഇൻറ്റു യു ടു മൈനസ് വി ടു ഏതൊക്കെ ക്യാൻസൽ എം വൺ എം വൺ ക്യാൻസൽ വി വൺ മൈനസ് യു വൺ വി വൺ മൈനസ് യു വൺ ക്യാൻസൽ ഇപ്പുറത്ത് എം ടു എം ടു ക്യാൻസൽ യു ടു മൈനസ് യു ടു മൈനസ് വി ടു ക്യാൻസൽ ബാക്കി ക്യാൻസൽ ഇല്ലാത്ത എല്ലാം എന്തുവാ വി വൺ പ്ലസ് യു വൺ സിമ്പിളായി ഈക്വൽ യു ടു പ്ലസ് വി ടു വിയുടെ ടേംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക വി വൺ വി ടു ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ മൈനസ് വി ടു വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഈക്വൽ യു ടു മൈനസ് യു വൺ വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഇതുപോലെ യു വൺ ആദ്യം കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് യു വൺ മൈനസ് യു ടു നിങ്ങൾ അതോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു മൈനസ് യു വൺ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് യു ടു അതുപോലെ കിട്ടും മൈനസ് പുറത്തെടുത്താൽ മതി അന്നേരം ഫൈനൽ ഉത്തരം എങ്ങനെ കിട്ടും വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഈക്വൽ മൈനസ് ഓഫ് യു വൺ മൈനസ് യു ടു ഈ വി വൺ മൈനസ് വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വി വണ്ണും വി ടുവും കൊളീഷന് ശേഷമുള്ള വെലോസിറ്റി അല്ലയോ അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ഈസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈക്വൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ഈസ് ന്യൂമറിക്കൽ ഈക്വൽ ടു റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഈ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസും വെലോസിറ്റീസ് ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് അന്നേരം ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക സിമ്പിളാണ് ഇത്രയാണ് വർക്ക് എനർജി പവർ അന്നേരം വർക്ക് എനർജി പവർ നല്ല കിടുക്കനായിട്ട് പഠിച്ചോണം അതിനോടൊപ്പം ഒരു കാര്യവോടെ പറയാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയത് ഇതാണ്ട് ഇതാണ് ഏത് വർക്ക് എനർജി തീർത്തിന് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ഏത് വർക്ക് എനർജി വർക്കും ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സോറി ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെയും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അലോങ് ദി എക്സ് ആക്സ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് അലോങ് ദി വൈ ആക്സ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴും ടൈം അലോങ
മനസ്സറിഞ്ഞ് പഠിക്കുക മനസ്സറിഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുക മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ നല്ല രണ്ട് വലിയ ചാപ്റ്റർ ഈ നാല് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നല്ല പോലെ മാർഗമുണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ അത് അടുത്ത് നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ചെയ്യാം അതുവരെ ഈ പഠിച്ചൊക്കെ എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര പാടാണെന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രയാസം പാടാണെന്ന് പറയുന്നൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലസ് വണ്ണിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാത്തൊരു ചാപ്റ്ററാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാനൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അരമണിക്കൂർ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എനിക്ക് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പോലും ഞാൻ അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ തീർത്തുതരാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പറയുക ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സും സൂപ്പർ സീനിയേഴ്സും ഒക്കെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏറ്റവും പാടാണ് ഇത് ഈ ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ പറയുക ഇത് പ്രയാസമാണോ ഇല്ലയോ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മാർഗ് വരെ ഇതിനകത്തൊന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാവുന്ന മാഷ് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളും അത് അതിനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നല്ല ത്രോട്ടിൻ്റെ പേരാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സൗണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മാഷോണ്ട് ക്ഷമിക്കുക കേട്ടാ ത്രോട്ട് നല്ല ചുമയുണ്ട് സോറി അതിനെ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് മോഷൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ എ പ്ലെയിൻ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ വർക്ക് എനർജി പവർ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഏഴെന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആറാം കേട്ടോ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ ഇനിയും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കൂടി പ്രധാനപ്പെട്ട വെയിറ്റ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണ് മെയിൻ അതിന് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്താണ് റിജിഡ് ബോഡി ഇത് റിജിഡ് ബോഡി ആണോ ഇവിടെ ഇത് റിജിഡ് ബോഡി ആണോ കാരണം ഈ റിജിഡ് ബോഡി ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് സൈസ് ഉണ്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസിനും ഷേപ്പിനും വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതാണ് റിജിഡ് ബോഡി റിജിഡ് ബോഡി ഹാസ് നോക്കി ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോഡി വിത്ത് ഫിക്സ്ഡ് ജോമെട്രിക്കൽ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ബോത്ത് ഓഫ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് മോഷൻ അതിന് ഫിക്സ്ഡ് ജോമെട്രിക്കൽ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഉള്ളതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിജിഡ് ബോഡി ബോത്ത് ഓഫ് വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല മോഷൻ സമയത്ത് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല അതിലും ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോഡി വിത്ത് ഫിക്സ്ഡ് ജോമെട്രിക്കൽ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ബോത്ത് ഓഫ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് മോഷൻ അടുത്തത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ മോലും ശ്രദ്ധിച്ചോണം എന്താണ് റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ടോർക്ക് ടോർക്ക് ഡിനോട്ട് ലെറ്റർ ആണ് ഇടയിൽ ടോ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മറ്റു പേരാണ് ടോർക്ക് ഡിനോട്ട് ലെറ്റർ ടോ ആണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സോറി കേട്ടോ അന്നേരം ടോ ഇസിക്കൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ ടോ ഇസിക്കൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ആർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അന്നേരം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ടോ ഇസിക്കൽ എഫ് ഇൻറ്റു ആർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റെ ന്യൂട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മീറ്റർ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സിന്റെ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അന്നേരം എന്താണ് ടോർക്ക് എന്ന് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ക്ലിയർ ആയി അത് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് മാസ് എന്തോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻറ്റു
moment of inertia allengil rotational inertia denote in the letter eppadi chaapana denote in letter thetti poyal valare buddhimuttana i aanu denote cheyyanu adha moment of inertia ki parayna mattu peradi rotational inertia denote letter i aanu endana moment of inertia it is a product of mass and square of the distance mass um square of the distance um the product ne parayna veraana moment of inertia adha i is equal to nokke valare simple aayittu mass m square of the distance r aanu distance engil i r i is equal to m into r square this is a product of mass and square of the distance andra i is equal to m r square important equation mass inde unit kilogram r inde meter square r square am kilogram meter square dimension mass inde m r square inde l square ml square ini parikshikku oru vaadu vetta chodichikkunna oru question aanu edakka factors aanu moment of inertia depend cheyyunnathu edakka factors a depend cheyyune onnu mass m nu parayna mass rendu distance rendu margane easy aayittu namukku uttar eludam edakka factors aanu moment of inertia depend cheyyunnathu onnu mass um rendu distance clear aaye adu kelinjal moment of inertia of a rigid body adha nammal eppadi ini chapter nattu parayna oru karyam aanu ingena aanu nammal oru edengil oru shape varikkana aanu oru rigid body idine parayna peru axis aanu and idine parayna peru axis ഇത് ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആ ഇവിടെ ഒരു റിജിഡ് ബോഡി വരച്ചു ആ റിജിഡ് ബോഡിക്കകത്ത് ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് എം വൺ മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കിൾ എം ടു അടുത്ത പാർട്ടിക്കൾ എം ത്രീ അടുത്ത പാർട്ടിക്കൾ എം ഫോർ ഇതിനെ പറയുന്ന പേര് എന്തുപാട് ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ആക്സിസ് ആണ് എക്സ് വൈ ഓക്കെ ഇത് ആക്സിസ് ആണ് ഇത് റിജിഡ് ബോഡി ആണ് ഈ ആക്സിസ് മുതൽ എം വൺ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ വൺ എം ടു വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ടു എം ത്രീ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ത്രീ എം ഫോർ വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ഫോർ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ ഐ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ആയിട്ട് എന്ത് വരും എം വൺ ആർ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്ത എം ടു ആർ ടു സ്ക്വയർ എം ത്രീ ആർ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ഫോർ ആർ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതാമല്ലോ ഐ ഇസ് ഇക്കൽ ടു സിഗ്മ എം ആർ സ്ക്വയർ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാവരോടും ചേർത്ത് സമ്മേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഐ ഇസ് ഇക്കൽ സിഗ്മ എം ആർ സ്ക്വയർ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഐ ഇസ് ഇക്കൽ ടു സിഗ്മ എം ആർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഡെറിവേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ഇവരാണ് ഐ ഇസ് ഇക്കൽ ടു സിഗ്മ എം ആർ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആയേ ഇപ്പം നമ്മൾ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അതെല്ലാം പഠിച്ചു ഐ ഇസ് ഇക്കൽ എം ആർ സ്ക്വയർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് എ റിജിഡ് ബോഡിക്കകത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം മറ്റേത് ഐ സിക്കൽ എം ആർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഐ സിക്കൽ ടു സിഗ്മ എം ആർ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അടുത്തത് മൂന്ന് മാർഗിനും അല്ല സോറി രണ്ട് മാർഗിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ദിവസമാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇതിനെ പറയുന്ന പേര് എന്തുവാ റിജിഡ് ബോഡി ഇതെന്തുവാണ് ആക്സിസ് ആക്സിസിന്റെ അവിടെ എക്സ് എന്നും വൈ എന്നും കൊടുക്കുക ഈ റിജിഡ് ബോഡിക്ക് ഒരു സെൻട്രോ മാസ് കാണത്തില്ലയോ ആ സെൻട്രോ മാസ് ആണ് ഇതായിട്ട് എടുക്കുക ആ സെൻട്രോ മാസ് ആണ് ഇ എം ഈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസ് ഈ ആക്സിസ് മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആക്സിസ് മുതൽ സെൻട്രോ മാസ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കെ ഏത് മുതൽ ഏത് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സിമ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഏത് മുതൽ ഏത് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്സിസ് മുതൽ ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയുടെ സെൻട്രോ മാസ് ആക്സ് മുതൽ റിജിഡ് ബോഡിയുടെ സെൻട്രോ മാസ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കെ കെ പറയുന്ന പേരാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മെയിൻ ഇക്വേഷൻ എന്തുവാ ഐ ഇസ് ഇക്കൽ എം ആർ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അതിന് പേരെ നമുക്ക് കെ എന്ന് കൊടുക്കാം അതായത് ഐ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എം കെ സ്ക്വയർ അതിൽ നിന്ന് കെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഐ ബൈ എം കെ ഇസ് ഇക്കൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ബൈ ഇതാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ അതായത് വാട്ട് ഇസ് ബൈ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഏതിനും ഏതിനും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ആക്സിസും റിജിൻ ബോഡിയുടെ സെൻട്രോ മാസിനും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ കെ ഇസ് ഇൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ബൈ എം അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ യൂണിറ്റ് നോക്കാം കെ ഇസ് ഇൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ബൈ എം ഐക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന
ഇതില്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ തീറം സോൺ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് പാരലൈസ് സീറോ ഇല്ല പെർഫെന്റലൈസ് സീറോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല അടുത്തത് നാല് മാർഗം ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി സിമ്പിൾ സാധനം കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുതി നോക്കും ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ അല്ല അത് സാധാരണ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിനകത്തുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡിയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഏതാണ്ട് വീണ്ടും ഇതെന്തുവാ റിജിറ്റ് ബോഡി ഇതെന്തുവാ ആക്സിസ് ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലായോ അതാരുടെ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അന്നേരം ഇത് റിജിറ്റ് ബോഡി ഇത് ആക്സിസ് എക്സ് വൈ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഈ റിജിറ്റ് ബോഡിക്കകത്ത് ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മാസ് ആണ് എം അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് വി ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആറ് മൊത്തത്തിൽ കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ വെലോസിറ്റി ആണ് ഒമേഗ ഒറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളു ഏഹ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി കൈൻഡിക് എനർജി ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സാധാരണ കൈൻഡിക് എനർജി ഇക്വലിക്കേഷൻ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എല്ലാ സിമ്പിളും മാഷ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ വീക്ക് പോയാലും നമുക്ക് ആർ ഒമേഗ എന്ന് കൊടുക്കാം വീക്ക് പോയാലും ആർ ഒമേഗ അന്നേരം കൈൻഡിക് എനർജി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ വീക്ക് പോയാലും ആർ ഒമേഗ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഒമേഗ ദി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആയേ ഇത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കൈൻഡിക്ക് എന്ത് ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ അതിന്റെ മാസമാണ് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കൈൻഡിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹാഫ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൈൻഡിക്ക് എനർജി ഓഫ് എ ഹോൾ ബോഡി ഇനി നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഹോൾ ബോഡിയുടെ ആണ് കൈൻഡിക്ക് എനർജി ഹോൾ ബോഡി സിക്കൽ ഒറ്റ മാറ്റേ ഉള്ളൂ ഒരു സിഗ്മയുടെ കൊടുത്തു സിഗ്മ ഹാഫ് ബാക്കി അല്ല അതുപോലെ തന്നെ എം ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കൈൻഡിക്ക് എനർജി ഓഫ് എ ഹോൾ ബോഡി സിക്കൽ ടു ഏതൊക്കെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം ഹാഫ് എടുക്കാം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എടുക്കാം ബാക്കി സിഗ്മ എം ആർ സ്ക്വയർ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഐ ഇ സിക്കൽ ടു സിഗ്മ എം ആർ സ്ക്വയർ ഡെറിവേഷൻ അത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സിഗ്മ എം ആർ സ്ക്വയർ വരെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഐ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ അന്നേരം ഹാഫ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ത് സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ കൈൻഡി കാനജി കോൾ ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ വി ഇ സിക്കൽ ടു ആർ ഒമേഗ അന്നേരം കൈൻഡി കാനജി ഇ സിക്കൽ ടു ഹാഫ് എം ഇൻ ടു ആർ ഒമേഗ ദി ഓൾ സ്ക്വയർ ഹാഫ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കൈൻഡി കാനജി കൈൻഡി കാനജി ഓഫ് എ ഹോൾ ബോഡി ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ ഹാഫ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഏതൊക്കെ കോമൺ ആയ കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കണം ഹാഫ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബാക്കി സിഗ്മ എം ആർ സ്ക്വയർ സിഗ്മ എം ആർ സ്ക്വയർ വരെ ഐ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർഗ് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത് കഴിഞ്ഞു കൈൻഡിക്ക് എനർജി ഓഫ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി അടുത്ത പോരട്ടെ അംഗത്തിന് നമ്മൾ തയ്യാറാണ് അല്ലേ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഡിനോട്ട് ലെറ്റർ എല്ലാം എന്താണ് ആംഗിൾ മൊമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയാണ് ഈ മൊമെന്റ് ഓഫ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെന്റം ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു എഴുതാമല്ലോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു മൊമെന്റം അതാണ് എൽ ഇസിക്കൽ ടു ആർ ഇൻ ടു പി യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആറിന്റെ എന്തോ മീറ്റർ അല്ലേ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി ഇല്ലൂടെ അതായത് മാസിന്റെ എന്തോ കിലോഗ്രാം വെലോസിറ്റിയുടെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇതിനെ ഓർഡർ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ എഴുതുമ്പോഴാണ് ആദ്യം കിലോഗ്രാം എന്നാണ്ട് എഴുതി മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ
ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഐ ഒമേഗ അന്നേരം എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എന്തായി ആംഗുലർ മൂമെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയോ സാർ ഓക്കെ അടുത്തത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടോർക്ക് ആൻഡ് ആംഗുലർ ആക്സലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒരു വട്ടം ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കിയാൽ മതി പക്ക ക്ലിയർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ടോർക്ക് ആൻഡ് ആംഗുലർ ആക്സലേഷൻ ടോർക്ക് ഡിനോട്ട് ലെറ്റർ ടോ ആംഗുലർ ആക്സലേഷൻ ഡിനോട്ട് ലെറ്റർ ആൽഫ ടോർക്കും ആംഗുൾ ആക്സലേഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആംഗുൾ ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ വെലോസിറ്റി ബൈ ടേ ആൽഫ ഇസിക്കൽ ടു ആംഗിൾ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി ആൽഫ ഇസിക്കൽ ടു ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി എ ഇസിക്കൽ ടു ആർ ആൽഫ അത് നമ്മൾ മോശത്തിന്റെ പ്ലെയിൻ അത് പിടിക്കുന്ന എ ഇസിക്കൽ ആർ ആൽഫ അങ്ങനെയാണ് എ ഇസിക്കൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു ആൽഫയ്ക്ക് പകരം ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി ക്ലിയർ ആയ ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ അനുസരിച്ച് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എം എ എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എം ഇൻറ്റു ഈ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് വേണ്ട ഇവനെ കൊടുക്കാം ആർ ഇൻറ്റു ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി അല്ലെ എന്ത് എളുപ്പമാണെന്ന് നോക്കിയേ ടോർക്ക് ഈസ് ഗോൺ ബൈ ടോ ഈസിക്കൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ആർ ഈ എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്തോട്ട് എന്ത് കൊടുക്കാം എം ആർ ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി അന്നേരം ടോ ഈസിക്കൽ ടു എം ആർ ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ആർ എം ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ സ്ക്വയർ എം ആർ സ്ക്വയർ ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി ഇതൊരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ടോർക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോൾ ബോഡിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഹോൾ ബോഡിയുടെ ടോർക്ക് എങ്ങനെ എഴുതും ടോർക്ക് ആക്ടിങ് ഹോൾ ബോഡി ടോ ഇസിക്കൽ ടു ഇവിടെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ല സിഗ്മ എം ആർ സ്ക്വയർ ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ സിഗ്മ എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആണ് ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടേ ആൽഫയാണ് അതുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി ആൽഫ അങ്ങനെയാണ് ഈ ടോ ഇസിക്കൽ ടു ഐ ആൽഫ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടോർക്ക് ആൻഡ് ആംഗിൾ ആക്സിലേഷൻ ടോ ഇസിക്കൽ ടു ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ ചോദിക്കാം റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടോർക്ക് ആൻഡ് ആംഗിൾ ആക്സിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടോർക്ക് ആൻഡ് ആംഗിൾ മൂമെൻറ്റ് എളുപ്പമാണ് ആംഗിൾ മൂമെൻ്റ് ഡിനോട് ലെറ്ററോട് പറഞ്ഞേ എല്ലാ ആംഗിൾ മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബോഡി ഇസ് ഗോൺ ബൈ എൽ ഇ സിക്കൽ ടു നമ്മൾ ഇപ്പം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ എൽ ഇ സിക്കൽ ഐ ഒമേഗ അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എൽ ഇ സിക്കൽ ഐ ഒമേഗ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഇതിനെ ഈ ക്വസ്റ്റൻ അങ്ങ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ടി വെച്ച് ടി വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ഡി ടി കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഗുണിക്കുന്നു അത് ഇവിടെ നോക്കി എല്ലിന്റെ ഇപ്പുറത്തും ഐ ഒമേഗയുടെ ഇപ്പുറത്തും ഡി ബൈ ഡി ടി കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എൽ ഇസിക്കൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഐ ഒമേഗ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഇസിക്കൽ ടു ഇവിടെ ഐ കോൺസെന്റ് അത് പിന്നീട് നമ്മൾ പറയും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയും ബാക്കി എന്ത് വരും ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി നമ്മൾ ഇപ്പം പഠിച്ചതാണ് ആംഗിൾ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ആക്സലേഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഇസിക്കൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആൽഫ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ടോർക്കും ആംഗിൾ ആക്സലേഷൻ നമ്മളുടെ റിലേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പം പഠിച്ച ടോ ഇസിക്കൽ ഐ ആൽഫ ടോ ഇസിക്കൽ ഐ ആൽഫ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് ഒരു സൈഡ് സെയിം അല്ലയുടെ ഐ ആൽഫ അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടിൻ്റെ വൊക്കേഷൻ വൺ ഇൻ ടുവിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഇസിക്കൽ ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടോ ഇസിക്കൽ ടു ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഉത്തരം കിട്ടി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടോർക്ക് ആൻഡ് ആംഗുലർ മൂമെൻറ്റ് പിന്നെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും പഠിച്ചു കാണത്തില്ല ഈ ചാപ്റ്റർ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അടുത്തെ പ്രൂഫ് ഓഫ് ലോ യോ ലോ യോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൂമെൻറ്റ് ലീനിയർ മൂമെൻറ്റ് എന്തുവാ ലോ യോ കൺസർവേഷൻ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം പ്രൂഫ് ഓഫ് ലോ ഓഫ് കൺസർ രണ്ട് ലോയേ ഉള്ളൂ കൺസർവേഷൻ ഒന്ന് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൂവ്മെന്റ് രണ്ട് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ലോ മൂവ്മെന്റ് ലീനിയർ മൂവ്മെന്റ് ഇതാണ് ഇഫ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട്സ് ഓൺ എ സിസ്റ്റം ദി ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൂവ്മെന്റ് റിമെയിൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ലോ മൂവ്മെന്റും ഫോഴ്സിന് പകരം മാറ്റി
in the absence of external torque, in the, if now external torque acts on the system, the total angular momentum remains constant. This is proof of law of conservation of angular momentum. This is a body force down, sorry. Inclined volume without sleeping, this is a special case. This is a special case. Application questions, we have to study the application questions. We have to study the chapter. 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 We Law of conservation of angular moment is the serum very shaky in the Gustana. We have to do this. 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 We have to and any ballet dance round, normally gymnastics again, gymnastics again, our finger speed is on rotating and dancing. Only ballet dancer, ballet is spelling B A L L E T, na ballet is all the way, pronounce it ballet. But ballet dancer, one of the part of the theorem is the question. But the other way, the other way, the application of law of conservation of angle moment. That would be more good. In English, I is equal to MR square, which is a good thing. We have to stretch the angle. Distance is good. Distance is good. I am the moment of inertia. Distance is good. Moment of inertia is good. Moment of inertia is good. Inertia is good. Our speed and velocity is correct. Hmm? In the fold, the distance is the same. moment of inertia is Moment of inertia is inertia is the speed is the same. This is the This is the cat. 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 This the cat. This is the the that is the moment of inertia. That is the safe fight. We are going to get a 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 safe fight. We are going to get Pujiki the Laria, Adam, Adam, Asian application, Simmer, E. Cat in Deke, and the Vedal Langa Ponda, Low Conservation of Angular Moment. In the Walla Arnirikin to San Bernara, Parishu can a linear motion. Nature the Rotational motion is torque. Prove it. Now, we will do the equation. F is equal to MA. This is the linear motion. Force in the Force in the world. Rotate in the force. Now, F in the world. M in the world. I am. Mass in the world. And this is the important. Mass in the world. Very, very important. Mass in the world. Moment of inertia. In the question, the question is that the question is that the question is that the question is M V square. Now, we have to the equation half. M is the velocity. The velocity is velocity. The velocity is the 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 velocity. The velocity is 
ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ എമ്മിന് പകരം ഐ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഐ ഒമേഗ നോക്കിയേ എല്ലായിടത്തും എമ്മിന് പകരം ടു യു ആണ് എമ്മിന് പകരം ഐ യു ആണ് ഇത് മനസ്സിൽ ഇടിച്ച് കുത്തി നിറച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ലീനിയർ മോഷനകത്ത് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ മോഷനകത്ത് ടോർക്ക് ഇത്ര എല്ലാം ഉദാഹരണമാണ് റൊട്ടേഷൻ മോഷനകത്ത് ടോർക്കാണ് മാസ് ആണെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനേഷ്യ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എൻട്രൻസ് എളുപ്പമായിട്ട് മാറും അന്നേരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാരലാക്സ് ചെയ്യും തുറപ്പിൻ ലാക്സ് ചെയ്യും അല്ലാതെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ല വലിയ സംഭവമാണെന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ റിജിഡ് ബോഡി ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഈസിയാണ് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോട്ടെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും അങ്ങ് ഭയങ്കര തുനിഞ്ഞിറങ്ങി പഠിച്ചാൽ പോലും മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ നല്ല ക്ലിയർ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആക്കും ഓക്കെ ആണ് ഇനി മാഷ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കാം കാരണം അവൻ അവനൊരു ബാഹുബലി ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനും ടു പോയിന്റ് സീറോ ആണ് അവനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണേണ്ടതാണ് വിശിഷ്ടാതിയാണ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞൻ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മാർക്ക് നാല് മാർക്ക് ചോദിക്കും അതൊന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് സിമ്പിളായ ഒരു ചാപ്റ്റർ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മളെ വലിയ എവറസ്റ്റ് പർവ്വതമൊക്കെ കയറുന്ന പോലെ എവറസ്റ്റ് മൗണ്ടനൊക്കെ കയറുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു റസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോലെ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വലിയ ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരും പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അതിങ്ങ് പത്ത് മിനിറ്റ് മതി എന്താണ് മെക്കാനിക്സ് സോളിഡ്സ് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം താണ്ടി പറയാണ് സ്ട്രെസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെസ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഏരിയയുടെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോണം മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് പാസ്കൽ ആണ് സി ജി എസ് എസിനകത്ത് ന്യൂട്ടന് വരെ ഡൈൻ എന്ന് കൊടുക്കാം മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് വരെ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം ബിഗർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പാസ്കൽ ആണ് ജിഗാ പാസ്കൽ വൺ ജിഗാ പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആണ് വൺ ജിഗ പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ പാസ്കൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഫോഴ്സിന്റെ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ബൈ ഏരിയയുടെ എൽ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആവും എം എൽ അങ്ങ് മോളി പോയി എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഡി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അതാണ് വരാം സ്ട്രെസ് പഠിക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ലീനിയർ സ്ട്രെസ് ബൾക്ക് സ്ട്രെസ് ഷീയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ആ ജസ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക വായിച്ച് നോക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലീനിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്തിന് വ്യത്യാസം വരുന്നു അതൊക്കെയാണ് ലീനിയർ സ്ട്രെസ് അത് ഒക്കെ സിമ്പിളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളത് സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെയിൻ എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ടു ദി ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രെയിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്ക് സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഇക്കൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ റേഷ്യോ ആകുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ഇതൊരു റേഷ്യോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെട്ടി പോകുമ്പോൾ അതിന് യൂണിറ്റും ഇല്ല ഡയമെൻഷനും ഇല്ല അതാണ് സ്ട്രെയിൻ്റെ പ്രത്യേകത സ്ട്രെയിൻ എന്തൊക്കെ ഇല്ല യൂണിറ്റും ഇല്ല ഡയമെൻഷനും ഇല്ല അതുപോലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെയിനും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഉള്ള ലീനിയർ സ്ട്രെയിനെ മറ്റേതുപോലെ വോളിയം സ്ട്രെയിനെ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിനെ ഇവിടാണ് നമ്മുടെ കളി ഇരിക്കുന്നത് ആകെ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്തുള്ള ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹുക്സ് ലോ ആണ് ഹുക്സ് ലോ എന്താണ് ഹുക്സ് ലോ വിത്ത് ഇൻ ദി ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു സ്ട്രെയിൻ ഒറ്റ വരെയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വിത്ത് ഇൻ ദി ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു സ്ട്ര
Young's modulus application reward on the bulk modulus application pattern or nera Young's modulus in application on steel on rubber on a good last steel on carnum Young's modulus a good one iron on a copper on a elastic and then iron on carnum Young's modulus iron a good one but in your own application questions good law on a well and and eat to pick him born on Young's modulus and you look at a point Young's modulus linear stress linear spelling is the town a la yane Linear stress by linear strain. Bulk modulus on a volume stress by volume strain. The query minute on the body here. Compressibility body on reciprocal of bulk modulus. The compressibility is equal to 1 by bulk modulus. Then the equation is modulus in the corner body on y is equal to mgl by pi r square l. Other than y is equal to fl by a into delta l. Another you have y is equal to mgl by pi r square l. Mg की बारे में हमको F पन उड़ गया। If इसी लिए Mg लिया ना रे Fl by pi r square ना रे तो area लियो। ना रे a into उड़ा delta l ना रे जितने उड़ो। Random same है ना वैसे random random में दुबई की निकृष्ण। ना रे random equation होता है ना। Y इसी के लिए Mgl by pi r square लियो। Y इसी के लिए Fl by a into delta l। Generally stick behavior वो सोल्डर सा graph हूँ ना। बट जो ना graph इन्दर ये नाल point limit of elasticity yield point Pine ultimate stress, last seperti pogo na breaking stress yang lain fracture point. Note jono. Iki dah filem tu simple light adon. Pine, mana orang gilma label solusum, ductile solusum. Ductile solusum orang ni, nama ke this can be drawn into thin wire. Sebab orang copper ni orang ni wire. Asal tu orang copper ni orang ni metal. Ayat nama ke thin wire itu macam copper wire aka. Nada, the materials that can be drawn into thin wires are called ductile solids. Example, copper or aluminium. Nada, copper or orang metal, nama wire itu macam itu liu. Ada mana ductility, alanggil ductile solids. Malleable solids itu orang ni, cila materials ni, nama kita beti asa edit chip parat ti, alanggil edit chip parat ti beti asa shape agi macam. Ada mana malleable solids. Example, itu kudel nama kita malleable itu begini, nara orang ni sampai orang gold. Gold ni, ayat ribu betulum, kambal item, malle item, wala item, alu begini. Nada. Atom gold malleability allah orang na mana, ayat gold. Gold has si highest malleability. Nada, cila metal sini, alih metal sini ada cipta itu, tiba tiba sesuai pakai dengan perayaan perayaan malleability. Angan lo solid sini perayaan perayaan malleable solids. Ada beri kita ada. Ibu da, which is more elastic, iron or glass? Iron ana. Andi pun, urut mana urut elah ini tadi kita ada. Which is more elastic, water or air? Atau yang smooth lah sahaja. Bagi elah urut mana yang smooth lah sahaja. Water is more elastic than air. Water is more elastic than air. Because air can be easily compressed. Air is easier than the air. Compressive. While water is compressive. Water is incompressible. That is why the bulk mode is a reciprocal of compressibility. This is the idea. Air is more elastic than water. Water is more elastic than air. Water is more elastic than water. Because air is more elastic than air. Water gambar siapa berdaya? Gambar siapa berdaya? Dan ini elasticity kurang dalam. Tapi kalau dekat ini, ini chapter ada istilah ni. Pertama orang itu steel atau copper atau kurang elastik. Steel atau, karena yang small lah sekurang dalam, ini ni adalah steel. Ringan orang dekat ini. Ini berjenis spaling lah, kalau itu ambat gelap. Ini panggilan ni lah. Ambat gelap kalau ini memang unsafe atau tidak. Karena kita continuous itu wahana yang kita buat, kita nak ada kanu, wooden, semua kerja yang kita buat, kita beli beli heavy, kita kira kira buat ni. Perai wacan lalu bawa ni beri dua orang wacan lalu kerjain bawa, am lain safe anu. Karena, anjir macam ini putaran itu pala anu ramai. Tapi ada indah lain safe anu orang lalu. Karena continuous side stress itu, malah kita strain itu kumpul, ada automatic ada elasticity nasib itu. Ane perai anu wak ini orang anu perai anu elastic fatigue, fatigue itu mana ialah elastic fatigue. Continuous side strain itu kumpul. Lesus itu juga, nama kita elasticity temporary nasta berdua ini pernah naik air ana elastic fatty. Ibu bapa kita lebih heli ke spring ada tetapi continuous sliding nasta cie nasta cie rubber band juga nasta cie nasta cie itu bagi kita ini elasticity nasta berdua. Mereka ini utara itu nampak macam apa? Apa wak? Elastic fatty. Pini, anda itu cuci kerana orang. Orang orang car ini tyre ni berdiri. Orang kain dan tyre ni berindi, nama lu begini dengan material, orang graf beraj. Ini adalah strain, ini adalah stress. Ini material yang lu begini dengan strain, stress. Ini material yang lu begini, 
അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാറിൻ്റെ ടയർ നല്ല വലിപ്പമുള്ളതായിരിക്കണം നല്ല വലിപ്പമുള്ള ടയർ ഉപയോഗിക്കും ഈ മിഡിൽ എ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇത് ബി ആയിട്ട് എടുക്കുക ഏത് ഗ്രാഫാണ് അതിനകത്ത് ഏതാണ് എ ആണോ ബി ആണോ ഒരു നല്ല കാറിൻ്റെ ടയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ആണ് എന്നറിയോ ഏരിയ കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കുറവ് ഇവിടെ ഏരിയ കൂടുതല ഏരിയ കുറവാണെങ്കിൽ എനർജി ലോസ് കുറവാണ് നമുക്ക് അതല്ല വേണ്ടത് ഇവിടെ ഏരിയ കൂടുതല എനർജി ലോസ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് റിവീസ് ചെയ്ത് തരാം സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സും ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ പഠിക്കുക ഹുക്സ് ലോ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക യങ്സ് മോഡൽസ് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കുക വാട്ടറും എയറും ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ചോദിക്കുന്ന ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് മാക്സിമം മാക്സിമം അഞ്ച് മാർക്ക് പക്ഷേ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇത്രയും ചാപ്റ്റർ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മാർഗോളം മാർഗം ഉണ്ട് ഇത്രയും പഠിച്ച് നിങ്ങൾ അടിപൊളിയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി എന്ന് പറയുക മാക്സിമം പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവരെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേടേ മാഷ് അത്രയും നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്നേഹം തിരിച്ചു തരണം കേട്ടോ ഒരു അടുത്തടുത്ത ചാപ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ പടപ്പട പടപ്പട പടാ സൂപ്പറായിട്ട് തീർക്കും ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട എൻ്റെ നോട്ട്സും എല്ലാം കിടുക്കാനായിട്ട് തരും വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ഇത് നാല് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ചാപ്റ്ററുള്ള സൂപ്പർ വീഡിയോ ആണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക എന്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് പഠിച്ച് തീർക്കുക ഒരു അര വർഷം കൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന സാധനം രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചില്ലേ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സ് സിമ്പിൾ ആണ് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് വിലയേറിയ കമൻസും അല്ല ഇട്ടേക്കാം മനുഷ്യർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചുമയോ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചേക്കാം ഓക്കെ നമ്മളെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ നന്ദി വണക്കം നമസ്കാരം നെവർ എവർ ഗീവ് അപ്പ്